ஹாய் ஆல் இன்னைக்கு நாம் பார்க்க போகிற டாபிக் பிரிட்ஜ் டிசைன் பேட்டர்ன் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்னெல்லாம் பார்க்க போகிறோன்னா வாட் இஸ் பிரிட்ஜ் டிசைன் பேட்டர்ன் அதோட அட்வான்டேஜ் அதை எப்படி யூஸ் பண்ணலான்னு ஒரு சின்ன டெமோ வச்சு பார்ப்போம் பிரிட்ஜ் டிசைன் பேட்டர்ன் வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் பேட்டர்னில் இருக்க ஒரு டிசைன் பேட்டர்ன் ஆல்ரெடி நாம் நிறைய ஸ்ட்ரக்சரல் பேட்டர்னில் இருக்க டிசைன் பேட்டர்னெலாம் பார்த்துருக்கோம் அதே மாதிரி பிரிட்ஜரும் அதில் இருக்க ஒரு பேட்டர்ன் What is definition pathing na? Split the abstraction from its implementation is called bridge design pattern. Kandipa in the definition romba high level la irukkoum. Easy a puriyadu. Ana nam ori demo va paathto na? Idhu ungilukku romba easy a puriyom. Na ori demo va run pan adhu kapparama same definition a word by word explain pannurai. அப்போ உங்களுக்கு இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இந்த டெஃபினேஷனை நீங்கள் ஆஸ் இட் இஸ் அப்படியே வச்சுருங்க புரியலனாலும் ப்ராப்ளம் இல்லை இதே டெஃபினேஷனை இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு லைன் டீப்பராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் ஸ்பிளிட் த கிளாஸ் இன்டு மல்டிபிள் ஸ்மால் கிளாஸ் அண்ட் ஈச் கிளாஸ் கேன் பி டெவலப்டு இண்டிபெண்ட்லி பெரிய கிளாஸை சின்ன கிளாஸை பிரிச்சுட்டு அதை இண்டிவிஜுவலாக டெவலப் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் இந்த டெஃபினேஷனில் சொல்லியிருக்காங்க Next, advantage. New abstractions and implementations can be developed independently. Abstraction and implementation can be developed individually. This is what the meaning is. Again, on the demo, it is easy to do that. Improved extensibility. Again, in the advantage, you can do the demo line by line. It is easy to do that. used to implement open close design principle nama last up panna video vande design principle adile vande solid na s na enna o na enna nu solittu irundhom adile open close principle adu achieve pandrathukku indha pattern useful la irukum okay nama first demo ku pogom appa reverse la advantage paathittu definition ku pogom so first demo இந்த டெமோ பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் ஆல்ரெடி ஒரு கிளாஸை எழுதி வச்சுருக்கேன் ஓகே இது வந்து பிரிட்ஜ் டிசைன் பேட்டர்னை யூஸ் பண்ணாமல் இந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை நான் எழுதியிருக்கேன் ஓகே ஃபஸ்ட் இதோட அவுட் புட் நான் என்னென்னு நான் சொல்லிடுறேன் கம்யூனிகேஷன்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்குது சென்ட் பண்ணுறேன் அப்போ நோட்டிஃபிகேஷனை டைப்பை நான் செட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி சென்ட் பண்ணுறேன் ஸோ ரெண்டுமே ஒன்று தான் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு சென்ட் பண்ணுறேன் அப்போ நோட்டிஃபிகேஷன் டைப்பை செட் பண்ணிட்டு சென்ட் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் டைப்பே நான் செட் பண்ணல செகண்ட் டைம் நான் செட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ரன் பண்ணுறேன் இன்ஃபர்மேஷன் டு கஸ்டமர் நாட் சென்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் மெத்தட் நாட் ஸ்பெசிஃபைடு இன்ஃபர்மேஷன் டு கஸ்டமர் சென்ட் வயா எஸ்எம்எஸ் ஃபஸ்ட்டு சென்டுக்கு என்ன ஆகிருக்கு இன்ஃபர்மேஷனை சென்ட் பண்ண முடியல ஏன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் மெத்தட் அதுக்கு செட் ஆகலை செகண்டுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் டைப் வந்து எஸ்எம்எஸ்ன்னு போயிருக்கு அதனால் சென்ட் பண்ணும்போது போகுது ஸோ இங்கே தேர்ட் என்ன பண்ணலாம் ஓபிஜே டாட் நோட்டிஃபிகேஷன் டைப் ஈக்குவல் டு இமெயில்னா இமெயில் வழியாக அவருக்கு மெசேஜ் போகிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் அதே கோடு இங்கே என்ன பண்ணுறேன் ஸ்பெசிஃபை பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு இமெயில் போடுறேன் Information to customer sent via email. Information to customer sent via SMS. இது send பண்ணலானா எனக்கு send ஆகல. Notification method not specified. Okay. So everything is perfect. இப்போ, இந்த class அப்போய் பாப்போம். இதில் பிரிஜர் பேட்டர்னை யூஸ் பண்ணுறதுனால என்ன அட்வான்டேஜ் எப்படி ஃபஸ்ட்டு எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் அப்புறமா என்ன அட்வான்டேஜ்ன்னு பார்ப்போம் என்னோடய கம்யூனிகேஷன் கிளாஸ் கம்யூனிகேஷன் கிளாஸில் வந்து வெறும் சென்டு மட்டும்தான் இருக்குது சென்டில் என்ன பண்ணுறேன்னா மெசேஜை கிரியேட் பண்ணுற என்ன மெசேஜ் வரணும் நோட்டிஃபைன்னு சொல்லி மெசேஜ் நோட்டிஃபைன் சொன்னால் என்ன ஆகும்னா எஸ்எம்எஸ்ஸாக இருந்தால் ஒரு மாதிரி எஸ்எம்எஸ் அனுப்புகிற கோடு இது இமெயிலாக இருந்தால் இமெயில் அனுப்புகிற கோடு இது எல்சாக இருந்தால் மெசேஜி நாட் சென்ட்டு நோட்டிஃபிகேஷன் மெத்தட் நாட் ஸ்பெசிஃபை இது ரொம்ப சிம்பிளாக நான் எழுதியிருக்கேன் எந்த விதமான காம்ப்ளெக்ஸ் லாஜிக்கெலாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாமல் நான் ரொம்ப ஈஸியாக எழுதியிருக்கேன் இப்போது 
இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்குது மெசேஜை கிரியேட் பண்ணுறோம் மெசேஜை சென்ட் பண்ணுறோம் ஒரு ப்ராப்ளமே இல்லையே இதில் ஏன் நான் ப்ரிட்ஜர் டிசைன் பேட்டர்ன் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் இன்னைக்கு எஸ்எம்எஸ் இருக்கு இமெயில் இருக்கு நாளைக்கு வாட்ஸ்அப்பில் சென்ட் பண்ண போறாங்க மெசேஜை அப்ப என்ன பண்ணா இங்க எல்சி எல்சி போட்டு கோட் எழுதுவேன் அகைன் வேற ஒன்று ப்ரொவைடர் வந்தா வேற ஒன்றுக்கு நான் வேற ஒன்று எழுதணும் ஸோ எல்லாமே என்ன ஆகும்னா என்னோட கம்யூனிகேஷன் கிளாஸ்லேயே சேஞ்ச் பண்றேன் நான் இங்க இன்னொரு எல்சி போட்டா கூட டெஸ்ட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணும் எஸ்எம்எஸ் ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகாதா இமெயில் ஒர்க் ஆகாதா வாட்ஸ்அப் ஒர்க் ஆகாதா எதுவுமே அனுப்புறனா எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்ற ஃபுல் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி டெஸ்ட் பண்ணும் மெசேஜ் கிரியேட் மெசேஜ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகாதான்னு செக் பண்ணும் ஏன்னா எல்லாமே ஒரே கிளாஸில் இருக்குது ஸோ இந்த கிளாஸில் இருக்க கிரியேட் மெசேஜ் ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை செக் பண்ணும் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஒன் எஸ்எம்எஸ்ஸை செக் பண்ணும் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி டூ இமெயிலை செக் பண்ணும் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி த்ரீ எதுவுமே இல்லைனா எப்படி ஒர்க் ஆகுது ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் என்னோட புது ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வாட்ஸ்அப் எப்படி ஒர்க் ஆகுது ஸோ நான் போட்ட ஒரே ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டிக்கு நான் இவ்வளோ ஒர்க்கு பண்ண வேண்டியதாக இருக்கு ஓகே ஸோ இப்போ இதையே நான் என்ன பண்ணுறேன் பிரிட்ஜ் டிசைன் பேட்டர்னை வச்சு நான் பண்ணுறேன் பண்ணி முடித்த உடனே என்ன அட்வான்டேஜ்னு பார்ப்போம் ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் புது கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஆட் கிளாஸ் ஆட் கிளாஸ் சேம் எழுதுறேன் communication underscore with VRID GE okay so இதில் இருக்க அதே தான் இங்கே பண்ண போகிறேன் இங்கே இருக்க சேம் வாட் இஸ் இஸ் இங்கே என்ன இருக்கோ நான் அப்படியே எடுத்துக்கிறேன் கம்யூனிகேஷன் அண்டர் ஸ்கோர் பிரிட்ஜையும் எடுத்துட்டேன் ஸோ எனக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை இதுவே என்ன பண்ணுது மெசேஜை கிரியேட் பண்ணி மெசேஜை சென்ட் பண்ணுறதும் பண்ணுற ஃபங்க்ஷனாலிட்டியும் இங்கேயே இருக்குது நான் மெசேஜை சென்ட் பண்ணுற ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை நான் தனியாக எழுத போகிறேன் வேறு கிளாஸுக்கு மூவ் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த கிளாஸோட நேம் வந்து ஆட் நியூ ஐட்டம் ஐ நோட்டி ஃபியர் ஐ நோட்டி ஃபயர்னு ஒன்று வச்சுருக்கேன் இதில் என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஜஸ்ட்டு வாய்ட் நோட்டி ஃபை மெசேஜ் இது மட்டும்தான் வச்சுருக்கேன் ஐ நோட்டி ஃபயர் என்ன பண்ணுறேன் நியூ கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணுறேன் எஸ்எம்எஸ் எஸ்எம்எஸ் நோட்டி ஃபயர் எஸ்எம்எஸ் நோட்டி ஃபயர் ஆடு ஐ நோட்டி ஃபயர் ஓகே ஸோ இப்போ இது என்ன பண்ணுதுன்னா ஜஸ்ட்டு வந்து நோட்டிஃபை மட்டும் பண்ணுது இது வந்து என்னோட பிரிட்ஜர்லேருந்து இந்த பால் பிளாக்காக நான் பிரிஞ்சுக்கிறேன் அது வந்து எஸ்எம்எஸ் நோட்டிஃபையர் ஸோ ஜஸ்ட் இதை கண்ட்ரோல் சி அப்போ இந்த பிளாக் எனக்கு நோட்டிஃபையாக இருந்தால் இது எனக்கு ஒர்க் ஆக வேணாம் எஸ்எம்எஸ் நோட்டிஃபையர்லேருந்தால் அது எனக்கு ஒர்க் ஆகும் ஓகே ஓகே ஸோ எஸ்எம்எஸ் நோட்டிஃபையர்ன்றது என்னோட ஒரு புது கிளாஸு சேம் வே நான் என்ன பண்ணுறேன் இன்னொரு நோட்டிஃபையர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் அது வந்து இமெயில் நோட்டிஃபையர் ஆட் இமெயில் நோட்டிஃபையர் ஆல்சோ எக்ஸ்டன் ஃப்ரம் ஐ நோட்டிஃபையர் ஐ நோட்டிஃபையர்லேருந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிருக்கு சேம் திங் இமெயில் ஸோ இது ஒரு செப்பரேட் நோட்டிஃபையர் மெக்கானிசம் ஓகே இமெயில் எஸ்எம்எஸ் இப்போ என்னோட பிரிட்ஜரில் போகிறேன் இதுவும் எனக்கு தேவையில்லை இதை மட்டும் எடுத்து கண்ட்ரோல் எக்ஸ் இங்கே நான் போட்டுடுறேன் இங்கே என்ன பண்ணுறேன் என்னோட பிரிட்ஜை கிரியேட் பண்ண போகிறேன் என்ன பிரிட்ஜுனா ஐ நோட்டிஃபையர் நோட்டிஃபிகேஷன் 
location photo nana okay inga vande if not equal to null call notification dot notify method call pandra message else are in the simple amount of so ipo enna pannu message create pannu same work dhaan panna pore in the edathil ellame endu mudinjidu control shift yes ipo enna panna pore same communication pandra mari underscore b r i d g e bridge endu panniten new sms notifier dot notifier notification equal to new notification information to customer not sent notification method not specified information to customer sent via sms so ipa pathina ungalku vande communication pandradha enoda functionality idu without bridge without bridge design pattern illama pannirken ipo enakku enna work varudho oru nimisham irunga na rendu ore sync up pannirken notification type panna notification potrren இங்க வந்து நோட்டிபிகேஷன் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு நோட்டிபிகேஷன் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஓகே கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் சோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா நோட்டிஃபையர் நான் இப்படி செட் பண்றேன் இங்க என்ன பண்றேன் எதுக்கு மாத்தி இருக்கே வேணாம் ஓகே இப்போ நோட்டிஃபிகேஷன் இந்த மாதிரி நான் செட் பண்றேன் எஸ்எம்எஸ் இதான் டிஃபரன்ஸ் ஓகே கம்யூனிகேஷன் கிளாஸை யூஸ் பண்ணும்போது வித்தவுட் பிரிட்ஜ் டிசைன் பேட்டர்னை யூஸ் பண்ணுறேன் கம்யூனிகேஷன் அண்டர் ஸ்கோர் பிரிட்ஜுன்னும் போது நான் வந்து பிரிட்ஜ் பேட்டர்னோட சேம் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி அச்சீவ் நான் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் ஒவ்வொரு அட்வான்டேஜுக்காக போவோம் இப்படி பண்ணுறதுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்போஸ் பண்ணி பண்ணுறதுக்கும் இந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இதனால என்ன அட்வான்டேஜ் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம ஒன் பை ஒன்னா போவோம் இப்போ இங்க நான் போறேன் அட்வான்டேஜ் போறேன் நியூ அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கேன் பி டெவலப்ட் இன்டிபெண்டன்ட்லி என்னோட அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஐ நோட்டிஃபையர் இது வந்து எஸ்எம்எஸ் ஒருத்தங்க தனியா பண்றாங்க எஸ்எம்எஸ் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி எப்படி பண்ணுன்றது தனியா ஒருத்தங்க பண்ணிக்கிறாங்க இமெயில் நோட்டிஃபையர் என்ன பண்ணமோ தனியா ஒன் பண்ணிக்கிறாங்க அவங்க எல்லாம் தனித்தனியா டெவலப் பண்ணுவாங்க அது வந்து என்னோட மெயின் கிளாஸில் எந்த விதமான சேஞ்சும் இல்லை ஸோ என்னோட கிளாஸ் பர்ஃபார்ம் பண்ணுற ஒர்க்கை பண்ணுது அதுக்கான ஒரு பிரிட்ஜை மட்டும் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே இப்போ உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் எய்ட் வந்து இப்படி டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட்னு தெரியும் தனித்தனி கிளாஸாக இருக்கும் அதுக்கும் இந்த சேம் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்காது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்கும் அந்த அப்ஸ்ட்ராக்ஷனாக நம்ம கால் பண்ணி வச்சுருப்போம் பட் இங்கே என்னென்னா ஒரே ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்ட் மட்டும்தான் இருக்குது இதை வந்து டிஃப்ரெண்ட் விதமான இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஸோ இப்போ நீங்கள் போய் ஃபஸ்ட் எய்டையும் இதையும் கம்பேர் பண்ணீங்கனாலே உங்களுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு கிளியராக புரிஞ்சிடும் ஓகே நெக்ஸ்ட் இம்ப்ரூவ் எக்ஸ்டென்சிபிலிட்டி இப்போது நான் சொன்ன பார்த்திங்களா ஃபஸ்ட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் எஸ்எம்எஸும் இமெயிலும் மட்டும்தான் என்கிட்ட இருக்குது நாளைக்கு வாட்ஸ்அப் வேணும்னா நான் என்ன பண்ணோம் ஜஸ்ட்டு வாட்ஸ்அப்னு ஒரு வாட்ஸ்அப்னு ஒரு புது நோட்டிஃபையரை கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அது ஐ நோட்டிஃபைலேருந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாலே போதும் என்னோட எந்த கோடு சேஞ்சும் நான் இங்கே பண்ண வேண்டியது இருக்காது பிரிட்ஜர் கிளாஸில் எந்த கோடு சேஞ்சும் எனக்கு வேண்டிய பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்காது சிம்பிளாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஃபங்க்ஷனாலிட்டியும் இங்கேயே பண்ணியிருந்தோம் ஸோ நாளைக்கு ஒரு புது ப்ரொவைடர் வரும்போது இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது வந்து இந்த ஒரே கிளாஸை மாற்றும் போது எனக்கு கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேஷன் ஆச்சு ஆனால் இப்போ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அதாவது இந்த ஒரிஜினல் இம்ப்ளிமெண்டேஷனே இதுதான் இதான் இம்ப்ளிமெண்டேஷனே இப்படி தான் பண்ணணும்னு சொல்லி எழுதியிருந்தோம் நம்ம இந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷனை நான் என்ன பண்ணுறேன் புது அப்ஸ்ட்ராக்காக ஒன்று 
எக்ஸ்போஸ் பண்ணி வெளியே வச்சுட்டேன் ஓகே ஸோ நாளைக்கு என்ன ஆகும் இந்த அப்ட்ராக்ஷனை யாரெல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்களோ அது எல்லாமே என் கோரோட ஒர்க் ஆகும் ஓகே ஸோ அதனால தான் சொல்லியிருக்கேன் இம்ப்ரூவ்டு எக்ஸ்டென்சிபிலிட்டி நாளைக்கு வாட்ஸ்அப்னா வாட்ஸ்அப் புதுசாக வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஒட் எவர் வருதோ அது எல்லாமே அப்படியே நம்ம கிரியேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணலாம் யூஸ்ட் டு இம்ப்ளிமெண்ட் ஓப்பன் க்ளோஸ் டிசைன் பிரின்சிபல் யூஸ் டு இம்ப்ளிமெண்ட் ஓப்பன் க்ளோஸ் டிசைன் பிரின்சிபல் ஓப்பன் க்ளோஸ் டிசைன் பிரின்சிபல்னால் என்னென்னா கோடு வந்து க்ளோஸ் ஆகிருக்கணும் இப்போ இந்த கோடு வந்து க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு ஆனால் நாளைக்கு நான் என்ன பண்ணலாம் வாட்ஸ்அப்னா வாட்ஸ்அப் வேறு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் மெத்தடுக்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ணலாம் ஓப்பன் க்ளோஸ் டிசைன் பிரின்சிபல் சொல்லுவாங்க ஓப்பனாக அதாவது எக்ஸ்டென்ஷனுக்கு ஓப்பன் ஆகிருக்கு ஆனால் அந்த கிளாஸ் வந்து ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வைஸ் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இவ்வளோ தான் கிரியேட் மெசேஜை சென்ட் பண்ணும் நோட்டிஃபை பண்ணும் இதான் இதோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வந்து க்ளோஸ் ஆகிருக்கு ஆனால் எக்ஸ்டென்ஷனுக்கு ஓப்பன் ஆகிருக்கு நாளைக்கு வேறு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு நீங்கள் அனுப்பலாம் ஏன்னா நாம் என்ன பண்ணியிருக்கோம் பிரிட்ஜர் பேட்டர்ன் சொல்லிட்டு இங்கே ஒரு ரெஃபரன்ஸை போட்டிருக்கோம் இந்த ரெஃபரன்ஸு வேறு ஒரு கிளாஸை பாயிண்ட் பண்ணி அங்கே இருக்க ஒர்க்கை இது பண்ணிடும் ஸோ மொத்தமாக அதாவது ஒரு பெரிய கிளாஸை நான் ஸ்பிளிட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு பெரிய கிளாஸில் பண்ண வேண்டிய ஒர்க்கை நான் ஸ்பிளிட் பண்ணி இன்னொரு இன்டர்ஃபேஸை கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அதை இதோட பிரிட்ஜ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த பிரிட்ஜு மூலிமா நான் என்ன பண்ணுறேன் அந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை கால் பண்ணிக்கிறேன் இந்த பிரிட்ஜு வந்து எந்த பாயிண்ட்டை கனெக்ட் பண்ணோம் எஸ்எம்எஸ்ஸாக இதுவான்றதை என்னோடய ப்ரோக்ராம் வழியாக நான் இன்ஃபார்ம் பண்ணிப்பேன் ஓகே இப்போ நாம் டெஃபினேஷனுக்கும் அட்வான்டேஜுக்கும் போனால் உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் ஸ்பிளிட் த அப்ட்ராக்ஷன் ஃப்ரம் இட்ஸ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் என்னோட இம்ப்ளிமெண்டேஷனில் இருந்து அந்த அப்ட்ராக்ஷனை நான் பிரிச்சுட்டேன் ஓகே பிரிச்சது வந்து ஐ நோட்டிஃபைர் சொல்லி வெளியே பிரிச்சுட்டேன் இட்ஸ் கால்டு பிரிட்ஜர் டிசைன் பேட்டர்ன் ஏன்னா இந்த அப்ட்ராக்ஷன் வெளியே இருந்தாலும் அதுக்கு ஒரு பிரிட்ஜ் வந்து என்ன இருக்குது என்னோடய கிளாஸ்குள்ளே இருக்குது அது மூலிமா எனக்கு வந்து அது ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு ஸ்பிளி அதே தான் இதே தான் சொல்கிறேன் இந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன்லேருந்து அப்ட்ராக்ஷனை பிரித்து வைக்கிறது தான் ஸ்பிளிட் த கிளாஸ் இன்டு மல்டிப்புள் ஸ்மால் கிளாஸ் அண்ட் ஈச் கிளாஸ் கேன் பி டெவலப்டு இண்டிபெண்ட்லி ஸோ நாம் என்ன பண்ணோம் மெயின் கிளாஸை மல்டிப்புள் கிளாஸாக பிரித்தோம் ஒவ்வொரு கிளாஸும் தனித்தனியாக டெவலப் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த டெஃபரன்ஸ் ஈஸியாக புரிஞ்சுருக்கோம் ஸ்பிளிட் த அப்ட்ராக்ஷன் ஃப்ரம் இட்ஸ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறது தான் பிரிட்ஜர் டிசைன் பேட்டர்ன் பார்த்துட்டோம் அதோட அட்வான்டேஜ் என்னென்னா நியூ அப்ட்ராக்ஷன் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கேன் பி டெவலப்டு இண்டிபெண்ட்லி ஸோ நாளைக்கு ஒரு புதுசாக ஒரு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வருதுன்னா நம்ம சொன்ன மாதிரி வாட்ஸ்அப்போ இல்லைனா வந்து வேறு ஏதோ சர்வீஸ் வருதுன்னா கூட என்ன பண்ணலாம் அதை செப்பரேட்டாக இங்கே இண்டிப இங்கே நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கலாம் இம்ப்ரூவ் எக்ஸ்டென்சிபிலிட்டி சொன்னால எக்ஸ்டென்ஷன் இப்போது ரெண்டு இருக்குது நாளைக்கு மூணு ஆகும் நாளைக்கு வேறு ஒரு வேறு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் மெத்தட் வந்தால் அதுவும் உங்களுக்கு ஒர்க்காக இமெயிலு எஸ்எம்எஸ் இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து வாட்ஸ்அப் ஆர் ஆர் பேப்பர் நோட்டிஃபிகேஷன் எது பண்ணாலும் தனித்தனியாக என்ன பண்ணலாம் அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிகிட்டே போகலாம் யூஸ்டு டு இம்ப்ளிமெண்ட் ஓப்பன் க்ளோஸ் டிசைன் ப்ரின்சிபல் ஏற்கனவே சொன்ன பார்த்தீங்களா எந்த விதமாக நீங்கள் நோட்டிஃபை பண்ண போகிறீங்களோ அது ஓப்பனாக தான் இருக்குது இப்போதைக்கு இமெயில் எஸ்எம்எஸ் இருக்குது நாளைக்கு நீங்கள் புது கிளாஸ் எழுதுனா அந்த கிளாஸும் ஒர்க் ஆகும் எந்த கிளாஸ் ஆனாலும் ஒர்க் ஆகும் ஆனால் இந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி மெசேஜை கிரியேட் பண்ணுறது சென்ட் பண்ணுறது இதுதான் பேஸ் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இது வந்து க்ளோஸ் ஆகிருக்கு ஸோ ஒரிஜினல் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி க்ளோஸ் ஆனால் எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணிட்டே போகலாம் நீங்கள் என்ன வேணாலும் கிரியேட் பண்ணலாம் இதுதான் வந்து ஓப்பன் க்ளோஸ் டிசைன் ப்ரின்சிபல்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதையும் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு பிரிட்ஜர் பேட்டர்ன் தான் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம இந்த ஓப்பன் க்ளோஸ் டிசைன் ப்ரின்சிபல் பற்றி நம்ம வேறு ஒரு வீடியோவில் பார்ப்போம் ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம டிசைன் பிரின்சிபல் ஒரு வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஒரு சீரியஸ் அதில் நம்ம சாலிடில் சிங்கிள் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி மட்டும் தான் பார்த்தோம் சிங்கிளுக்கு அப்புறமா இருக்க நெக்ஸ்ட்டை வந்து நம்ம அடுத்து தான் பார்க்கணும் அப்போ இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியும்னா மொத்தமாக இருக்க இம்ப்ளிமெண்டேஷன்லேருந்து அப்ட்ராக்ஷனை தனியாக எடுத்துகிட்டு போய் வச்சு அதை தனியாக டெவலப் பண்ணி அதை இதோட லிங்க் பண்ணிட்டோன்னா நாளைக்கு நம்ம எக்ஸ்டென்ஷன் எவ்வளோ நாளும் என்ன பண்ணியிருக்கலாம் எவ்வளோ